ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റൊമിയ സീറ്ററി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ പുതുമേ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാലുമണി പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ബനാന റിങ്സ് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുറഞ്ഞ ചേരുവകളിൽ പഴം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊന്നും ചീത്തായി പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പലഹാരമല്ല ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഒരു മൂന്നോ നാല് ദിവസത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം അതുപോലെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് കൂടി ചെയ്തേക്കണേ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒട്ടും വൈകണ്ട നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ മിക്സിയുടെ ഒരു ചെറിയ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നേന്ത്രപ്പഴമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത്തപ്പഴമാണ് ഒരു വലിയ സൈസായിട്ടുള്ള ഏത്തപ്പഴം തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പഴം ഈ ജാറിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കാൽക്കപ്പ് അളവിൽ പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മധുരം ഇത് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മധുരം വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കാൽക്കപ്പ് അളവിൽ പശുവിൻ പാലാണ് അപ്പം ഞാൻ കാച്ചിയ പാലൊന്നുമല്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പാൽ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പാലും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ അത് അരച്ച് നല്ല സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ കട്ടയൊന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വേണം ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല ആ ഒരു പാലിലും പഞ്ചസാരലും തന്നെയാണ് ഇത് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒട്ടും കട്ട വരാത്ത രീതിയിൽ ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ മറ്റൊരു ബൗള് ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അരക്കപ്പ് അളവിൽ മൈതയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഇതുപോലെ ഒരു മെഷറിങ് കപ്പിൽ വരുന്ന അരക്കപ്പാട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇതൊരു കപ്പല്ല അരക്കപ്പിൻ്റെ മെഷറിങ് കപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാ ഗ്ലാസ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ അര ഗ്ലാസ് മൈദ നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി വീണ്ടും അതേ അരക്കപ്പിൽ തന്നെ മെഷറിങ് കപ്പിൽ അരക്കപ്പിൽ ഞാൻ അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ പാക്കറ്റിൽ വരുന്ന ഇടിയപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അരിപ്പൊടി വറുത്തിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടിയാണ് അവതും അരക്കപ്പാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാൽക്കപ്പ് റവ റോസ്റ്റഡ് റവ തന്നെയാണ് അതും പാക്കറ്റിൽ വരുന്നതാണ് അതും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പും ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബനാനയുടെ ഒരു പേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയില്ല മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്ത ആ ഒരു പേസ്റ്റാണ് ആ ഒരു പേസ്റ്റും കൂടി നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് നിയോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ആ ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പോളം അതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പഴത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് അതിൽ മാറ്റം വരാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടിതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യമേ സ്പൂൺ കൊണ്ട് യോജിപ്പിക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇതാ സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലാണ് കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരല്പം പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസാക്കി കളയരുത് അല്പം പാലും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കൈ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കണം ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇതുപോലെ കുഴയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും കൂടി ഒന്ന് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ആ മാവ് ഒന്ന് മാറും വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഞാനിതിപ്പോൾ കുഴച്ച് എടുത്തപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു പഴത്തിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ മാവ് കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് തോന്നിയേക്കാം അങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അല്പം പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുക പാൽ ഒരുപാട് ഒഴിച്ച് മാവ് ലൂസാക്കരുത് കാരണം നമുക്കിതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫോമിലാക്കേണ്ടതാണ്
എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഓരോ ബോൾസായിട്ടാണ് റോൾ ചെയ്തെടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മാവ് നീളത്തിൽ തന്നെ വളരെ കനം കുറച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പായിട്ട് തന്നെ റോൾ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു റിങ്ങിൻ്റെ ആകൃതിയിലാക്കി എടുത്താലും മതിയാവും നന്നായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടറ്റവും അപ്പോൾ ഇനി വേറൊന്നും ചെയ്യാൽ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു കടായി റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റിങ്സ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് ഉടൻ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം എന്ത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡൊന്നും ഒരിഞ്ഞ് വരണ വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരിഞ്ഞതിന് ശേഷം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നാറായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയി തുടങ്ങിയാൽ മതിയാവും ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ബ്രൗൺ ആക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണയിൽ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ പൊട്ടി വരും അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ സീൽ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് വന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ആക്കരുത് ബ്രൗൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇരിക്കും തോറും കുറച്ചുകൂടി ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ വളരെ ഹാർഡായി പോവും ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറാവുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റേണ്ടതാണ് ഇത് കണ്ടില്ല ഈ ഒരു നിറാവുമ്പോൾ തന്നെ മാറ്റണം ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറായാൽ മതി കൂടുതലായിട്ടും മൊരിക്കരുത് മൊരിച്ചാൽ വളരെ ഹാർഡായി പോവും അപ്പോൾ ആ എണ്ണയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കോരി മാറ്റുകയാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണ കുടിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു പലഹാരമാണിത് മാത്രമല്ല ഇത് ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം വരെ കേട് കൂടാണ്ടിരിക്കും ഒരു എയർടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലൊന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് അധികം മൊരിഞ്ഞു പോകരുത് കാരണം ഇത് ഇരിക്കും തോറും കുറച്ചുകൂടി ഫേം ആവും ക്രിസ്പി ആവും ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഈ ഒരു കറക്റ്റ് പരുവത്തിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പാകത്തിന് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ലൊരു യെല്ലോ കളറിൽ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു ചായ പലഹാരം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊന്നും പറയാറുള്ള പോലെ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ വാട്സപ്പിലോ ഇൻസ്റ്റയിലോ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് കൂടി ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പുതിയ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രമ്യാ സീറ്ററിലൂടെ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി കുക്കിംഗ